ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ലേണിംഗ് എൻവിയോൺമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സാണ് അതിൽ സ്കൂൾ എൻവിയോൺമെൻറ്റും ഹോം ലേണിംഗ് എൻവിയോൺമെൻറ്റും എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇന്നെടുക്കാനുള്ളത് ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റാണ് എടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ബാക്കി എടുത്തതിൻ്റെ എല്ലാം ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം കാണാത്തവരപ്പോൾ അത് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ക്ലാസ് റൂം എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂം എൻവയോൺമെൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് അതിന് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ വേണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻ്റലക്ച്വൽ സോഷ്യൽ ഇമോഷണൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് വേ സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ ലേൺ ആസ് എ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആൻഡ് എമങ് ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത് അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും തമ്മിലുള്ള സാമൂഹിക ഇടപെടലുകളുടെ ഉപോൽപ്പന്നമായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന സൗക സാമൂഹികവും ഭൗതികവും വൈകാരികവും ശാരീരികവുമായ അന്തരീക്ഷമാണ് ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധ്യാപകനും കുട്ടികളും തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതായത് സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് എന്തുണ്ടാകുന്നു കുട്ടികൾക്ക് ഇൻ്റലക്ച്വലായും സോഷ്യലായിട്ടും ഇമോഷണലായിട്ടുള്ള ഉള്ള ഒരു എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടീച്ചറും കുട്ടികൾക്കും തമ്മിലുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ വഴിയായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അത് എങ്ങനെയുള്ളൊരു എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ളതും സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളതും ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ളതും ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിലാണ് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു എ കോമ്പോസിറ്റ് ഓഫ് വാരിയബിൾസ് വർക്കിംഗ് ടുഗെദർ ടു പ്രൊമോട്ട് ലേണിംഗ് ഇൻ എ കംഫർട്ടബിൾ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഇൻ എ ക്ലാസ് റൂം ഒരു ക്ലാസ് മുറിയിലെ സുഖപ്രദമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പഠനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാരിയബിൾസിൻ്റെ സംയോജനത്തെയാണ് ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ലേണിംഗ് നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലേണിംഗ് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കൂട്ടം വാരിയബിൾസ് അതായത് വാരി ചെയ്യുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ഡെസ്ക് ഉണ്ട് ബെഞ്ചുണ്ട് ചോക്ക് ബോർഡുണ്ട് അതുപോലെ ലൈറ്റ്നിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ദെൻ വെൻറ്റിലേഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് വാരിയബിൾസ് ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നതിനെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള പഠനം സാധ്യമാക്കുക എന്നതിനെയാണ് ഒരു ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് ബൈ ദ സ്കൂൾസ് ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പിയേഴ്സ് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷനാണിത് അതായത് ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് അത് ആർക്ക് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് അത് ആരാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്കൂൾസ് അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് പിയേഴ്സ് ഇവരെല്ലാവരും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അറിവിൽ ഇതുപോലെ ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റിന് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ആ ഒരു അർത്ഥം കൃത്യമായാൽ മതി ഇതൊരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആണ് അവിടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാകും ടീച്ചർ ഉണ്
ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇമോഷണൽ ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട് സോഷ്യൽ ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട് ദെൻ ഫിസിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇനി ഇവ ഓരോന്നും പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് എന്താണ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടാകും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റിലെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അതായത് കോഴ്സ് കോഴ്സ് ഓഫ് കണ്ടന്റ് ദെൻ ക്ലാസ് ഡിസ്കഷൻ ദെൻ ടോപ്പിക്സ് കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽസ് ദെൻ ലെവൽസ് ഓഫ് സ്കിൽസ് ആൻഡ് നോളജ് ഇതെല്ലാം തന്നെ എവിടെയാണ് വരുന്നത് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റിൽ വരുന്നതാണ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റിലാണ് നമ്മുടെ പഠിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ അതായത് അതിനുള്ള റിസോഴ്സുകൾ അതുപോലെ അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റുകൾ പിന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസ്കഷൻസ് ദെൻ പിന്നെ അതി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ലെവൽ ഓഫ് സ്കിൽസ് ആൻഡ് നോളജ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇതൊക്കെ എന്തിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് എ ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റാണ് നെക്സ്റ്റാണ് ഇമോഷണൽ ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ക്ലാസ് റൂമിലും വാരിയസ് ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടാകും അല്ലേ ആ ഇമോഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ ക്വിക്ക്ലി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ അധ്യാപിക ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇമോഷൻ അതുപോലെ ടീച്ചർ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇമോഷൻസ് ദെൻ കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഇമോഷൻസ് അങ്ങനെ ഇമോഷൻസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒരു കുട്ടി ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ വഴക്ക് പറഞ്ഞാൽ കരയുന്നു കരയുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കല്ല ടീച്ചർ ആശ്വസിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിനൊരു മാറ്റം വരും അതുപോലെ തന്നെ ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ തമാശ പറഞ്ഞ് ചിരിക്കുന്നു ആ ചിരി കുറേ നേരം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൗരവമായ പഠനത്തിലേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ ഇമോഷൻസ് ഇങ്ങനെ വാരി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ അപ്പോൾ അതാണ് ഇമോഷണൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റാണ് സോഷ്യൽ ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റുഡൻസിനായാലും അതുപോലെ ഇൻസ്ട്രക്ടർക്കായാലും ഒരുപാട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷണൽ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ച് അയക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഡിസ്കഷൻസിലേക്കായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഇമോഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വൈഡ്ലി റേഞ്ച് ഫ്രം ഡിസ്കംഫേർട്ട് ടു കംഫേർട്ടിലേക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാര്യത്തെ ഒന്നും കൂടെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ആദ്യം തന്നെ ഇമോഷൻസ് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മളൊരു ഡിസ്കംഫേർട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടീനെ കംഫേർട്ട് ആക്കുന്ന രീതിയിലേക്കായിരിക്കണം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ദേഷ്യത്തിൽ നിന്ന് ജോയിലേക്കുള്ള രീതിയായിരിക്കണം അതുപോലെ പേടിയിൽ നിന്ന് എംപവർമെൻ്റിലേക്കുള്ളതായിരിക്കണം അത് എപ്പോഴും വളരെ താഴെ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും കുട്ടിയെ ഒരു കുട്ടിക്ക് സാധാരണ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫിയർ ആയിരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് സ്കൂളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഫിയർ ആണ് അപ്പോൾ അത് മാറ്റാനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രമിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു ഇമോഷനിലാണ് ആദ്യം മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് ഇനി സോഷ്യൽ ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റുഡൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ദ സോഷ്യൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഫ് ദ ക്ലാസ് അതായത് സോഷ്യൽ ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളും ടീച്ചേഴ്സും അതുപോലെ സ്കൂൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഫിസിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂം ടൈപ്പാണ് അതായത് സ്മോൾ ക്ലാസ് റൂം ആണോ അതുപോലെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണോ ലാബിലാണോ ക്ലാസ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇനി അതായത് കുട്ടികളിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് അതായത് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടാണോ ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് അതായത് നമ്മൾ ബോർഡിനോട് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടാണോ ഇരിക്കുന്നത് അതായത് സാധാരണ നമ്മൾ റോസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കില്ലേ അതാണോ ഇനി അതോ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണോ ഇരുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരു ഒരുമിച്ചൊരു സർക്കിൾ ആയിട്ടാണോ ഇരിക്കുന്നത് ഇനി മീഡിയം അതായത് മീഡിയം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിട്ടാണോ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആണോ
ദെൻ ലൈറ്റിംഗ് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് കളേഴ്സ് ദെൻ നോയ്സ് ദെൻ ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടീച്ചർ റിലേഷൻഷിപ്പ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ക്ലാസ് റൂം മെറ്റീരിയൽ ഡെസ്ക് ചെയർ എക്സെട്രാ ദെൻ ദ ക്ലെൻലിനെസ് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് റൂം ഇതൊക്കെ തന്നെ എന്താണ് ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഒരുപാട് ചൂട് കൂടിയാലും ഒരുപാട് തണുപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് ദെൻ ലൈറ്റിംഗ് ലൈറ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്കൂൾ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യുന്നില്ല ദെൻ കളേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നോയ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടീച്ചർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ടീച്ചർക്ക് കുട്ടിയോടും കുട്ടിക്ക് ടീച്ചറോടും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വേണം പോകാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ കുട്ടിക്ക് ഒരു ഡിസ്കംഫേർട്ടിൽ നിന്ന് കംഫേർട്ടിലേക്ക് നയിക്കാനായിട്ട് ടീച്ചർക്ക് സാധിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ടീച്ചറോട് കുട്ടിക്കുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡും കുട്ടിക്കുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കുട്ടിക്കുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പും നല്ല രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ ദെൻ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ടീച്ചർ ഒരിക്കലും ഒരു ഓട്ടോക്രാറ്റിക് ആകാൻ പാടില്ല മറിച്ച് ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയ രീതിയിൽ കുട്ടികൾക്കും കൂടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ദെൻ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പഠിക്കാത്ത കുട്ടികളൊക്കെ പുറകിലിരിക്കട്ടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഫ്രണ്ടിലിരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നീ ഒരു ശിക്ഷ പോലെ നീ ഇന്ന കുട്ടികളുടെ കൂടെ പോയി ഇരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഒന്നും ആകരുത് വളരെ ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ട് കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളടുത്ത് കുട്ടി ഇരിക്കട്ടെ എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ദെൻ ക്ലാസ് റൂം മെറ്റീരിയൽ ഡെസ്ക് ചെയർ എക്സെട്ര ക്ലാസ് റൂം മെറ്റീരിയൽ സൈഡിലെ ഡെസ്ക് ചെയർ അങ്ങനെയുള്ള അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ദെൻ ക്ലെൻലിനെസ് ഓഫ് ക്ലാസ് റൂം ക്ലാസ് റൂം എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു മോശമായി കിടക്കുന്ന വളരെ വൃത്തിഹീനമായി കിടക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ് റൂമിലോട്ട് കയറി വരാൻ ആരും ആഗ്രഹിക്കില്ല കുട്ടികൾ ടീച്ചർ എന്ന് തന്നെയല്ല കുട്ടികളും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള കാരണമാണത് അപ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു ക്ലാസ് റൂം ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് എ പോസിറ്റീവ് ക്ലാസ് റൂം എന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്ലാസ് റൂം നമുക്ക് ഒരുക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റിന് വേണ്ട ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് സ്പെസിഫിക് ക്ലാസ് റൂം റൂൾസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആർ ക്ലിയർ അതായത് ഓരോ ക്ലാസ് റൂമിനും ഇപ്പോൾ ഓരോ സ്കൂളിനുള്ള റൂൾസിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ക്ലാസ് റൂമിനും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള റൂൾസും പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഉണ്ടാകണം അത് കുട്ടികൾക്ക് ക്ലിയർ ആകുകയും വേണം അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ക്ലാസ് റൂം റൂൾസ് എല്ലാം തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്ന ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കണം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കണം ദെൻ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ റൂൾ മേക്കിംഗ് ഇനി കുട്ടിയേയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള റൂൾ മേക്കിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ആണെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് കൂടെ അത് അനുസരിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ റൂൾസ് എല്ലാം തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ റീ ഇൻഫോഴ്സ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് നെഗറ്റീവ് കോൺസിക്വൻസ് എംപ്ലോയ്ഡ് അതായത് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിഹേവിയർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീ ഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുക അതായത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആ ഒരു ബിഹേവിയർ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അവരെ എന്ത് ചെയ്യുക റീ ഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുക അവർക്കൊരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഒരു കോൺസിക്വൻസും എന്താണ് എന്നുള്ളതും കൂടെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ദെൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ക്ലിയർ ലിമിറ്റ് ഫോർ അനാസെപ്റ്റബിൾ ബിഹേവിയർ ഒരു അനാസെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിഹേവിയർ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എവിടെ വരെയാണ് എന്ന് അധ്യാപിക പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അത് ഈ റൂള്
വിത്ത്നസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കപ്പാസിറ്റി ടു പെർസീവ് ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് ആക്കുറസി ആൻഡ് കെയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വിത്ത്നസ് അതായത് ഒരു അധ്യാപികയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ നീഡ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാകണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് തന്നെയാണ് വിത്ത്നസ് എന്നും പറയുന്നത് അതായത് ഒരു മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രമല്ല അത് എന്താണ് എന്ന് അതിന് അതറിയാനുള്ള ആ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണ് കുട്ടിയുടെ ആവശ്യം എന്താണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് അത് പേഴ്സീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് വളരെ ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടും വളരെ കെയറിംഗ് ആയിട്ടും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് വിത്ത്നസ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ദെൻ എൻഹാൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അടുത്ത് എന്താണ് കുട്ടിയുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂട്ടണം അതായത് ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ ഒരു സെൻട്രൽ റോൾ തന്നെയാണ് ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ അല്ലേ പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുട്ടിയെ കുട്ടിയെയും കൂടെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വേണം ക്ലാസ് റൂമിലെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് ക്ലീൻ അല്ലാതെ കിടക്കുമ്പോൾ അത് കുട്ടിയുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളത് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അതുപോലെ ക്ലാസ്സിലൊരു ചോക്കില്ല ഓക്കെ അത് രാവിലെ കൊണ്ടുവെപ്പിക്കണം അതുപോലെ ക്ലാസ് റൂമിലെ ബോർഡ് എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആൻഡ് നീറ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇപ്പോൾ രാവിലെ വന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ് എഴുതി അതുപോലെ സ്ട്രെങ്ത് എഴുതി പ്രസൻറ്റ് എഴുതി അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാനൊക്കെ കുട്ടികളെ തന്നെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആക്കാനായിട്ട് അധ്യാപിക ശ്രമിക്കുക ദെൻ എൻകറേജ് ആക്റ്റീവ് ലേണിംഗ് നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ മാത്രം ആക്റ്റീവ് ആകാതെ കുട്ടികളെ കൂടെ ആക്റ്റീവ് ആയി ആക്റ്റീവ് ആക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതായത് പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്ന ക്ലാസ് റൂം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലെക്ചർ മെത്തേഡിലൂടെ പോകുന്ന ക്ലാസ് റൂമുകളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ക്ലാസ് റൂമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് അവിടെ ഒരു റോളില്ല കുട്ടി എപ്പോഴും പാസീവ് ആകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകാതെ ഒരു ആക്റ്റീവ് ലേണിംഗ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം അധിക അധ്യാപിക എപ്പോഴും ശ്രമിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സ്പെസിഫിക് ക്ലാസ് റൂം റൂൾസും പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം പിന്നെ ആ റൂൾസൊക്കെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതുപോലെ കുട്ടികളെ കൂടെ റൂൾ മേക്കിങ്ങിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുക ദെൻ റീ ഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുക അവരുടെ ആക്സെപ്റ്റബിൾ ബിഹേവിയർ റീ ഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുക നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയേഴ്സിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ദെൻ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിമിറ്റ് വെക്കുക അൺആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിഹേവിയറിന് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിമിറ്റ് വെക്കുക ദെൻ കുട്ടികൾ ഡിഫറെൻറ്റ് നീഡ്സ് ടീച്ചർ തിരിച്ചറിയണം അത് വിത്ത്നസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ടീച്ചർക്ക് ദെൻ കുട്ടികളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എൻഹാൻസ് ചെയ്യിക്കുക ദെൻ എൻകറേജ് ആക്റ്റീവ് ലേണിംഗ് ഇത്രയുമാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റ് അഥവാ ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് എ പോസിറ്റീവ് ക്ലാസ് റൂം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് സർക്കുലേറ്റ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് നോളജ് അതായത് ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റ് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നോളജിനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അറിവിനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തുന്നതും ഒക്കെ തന്നെ ആരാണ് ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ദെൻ ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റ് എൻജെൻഡേഴ്സ് ഇമോഷൻസ് ദാറ്റ് ഇമ്പാക്ട് ലേണിംഗ് നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ ജനിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റിലാണ് നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന ഇമോഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കാണാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും പക്ഷേ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ നമുക്കത് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അത് കാണാൻ ആൾക്കാരുണ്ടാവണം എന്നില്ല പക്ഷേ അത് അധ്യാപികയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കൃത്യമായ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അധ്യാപികയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റണം ഇപ്പോൾ കുട്ടി വളരെ ഡിസ്കംഫേർട്ട് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിയർ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന വളരെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ കാര്യമെന്ന് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കണം അപ്പോൾ ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റ് അത് നല്ലതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ
നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റിങ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ പിയേഴ്സ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് മറ്റേ ക്ലാസ്സിലായിപ്പോയി അപ്പോൾ എനിക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടൊരു വിഷമമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ കുട്ടികളുടെ എല്ലാ പേഴ്സിസ്റ്റൻസിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകമാണ് ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റ് ഇപ്പോൾ ആദ്യം പഠിച്ചിരുന്ന ക്ലാസ് ഇത്തിരി വലിയ ക്ലാസ്സാണ് നല്ല ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട് നല്ല നോയ്സ് കൺട്രോൾ ഒന്നും നോയ്സ് ഒന്നും തീരെ ഇല്ലാത്തൊരു ക്ലാസ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര സൗകര്യപ്രദമാണത് പക്ഷെ നേരം മറിച്ച് പിന്നീട് വന്നപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ക്ലാസ് റൂം ലൈറ്റിംഗ് ഇല്ല ഭയങ്കര നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ സംബന്ധിച്ച് എന്തുണ്ടാകും അവൻ്റെ ലേണിങ്ങിനെ അത് ബാധിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കുട്ടിയുടെ നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റ് പ്ലേസ് ലാർജ് റോൾ ഇൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഡിസിപ്ലിൻ കുട്ടിയുടെ ഡിസിപ്ലിനെ ഒരുപാട് ബാധിക്കുന്ന അത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് റോള് ചെലുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു രാവിലെ ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ വരണം വന്നതിന് ശേഷം ക്ലാസ് റൂമിൽ കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ടീച്ചർ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചറോട് ചോദിക്കണം ക്ലാസ് റൂമിനകത്തേക്ക് കയറിക്കോട്ടെ അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്തേക്ക് കയറി വരുന്ന പോലെ വരാൻ പറ്റില്ല അതൊരു ഡിസിപ്ലിനാണ് ദൻ ചെല്ലുന്നു ടീച്ചർ ഇരിക്കാൻ പറയുന്നു നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നു ഇനി ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ടീച്ചറെ എണീറ്റ് നിന്ന് നമ്മൾ വിഷ് ചെയ്യുന്നു അതൊരു ഡിസിപ്ലിനാണ് ഇനി ടീച്ചർ പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ടീച്ചറെ വിഷ് ചെയ്യുന്നു അതും ഒരു ഡിസിപ്ലിനാണ് ഇനി ടീച്ചർ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എണീറ്റ് നിൽക്കുന്നത് അതൊരു ഡിസിപ്ലിനാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ട് ഇനി സ്കൂൾ ബെല്ല് നമുക്ക് ഒരു ഇൻ്റർവെല്ല് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് അവറിലേക്കുള്ള ബെല്ല് അടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കൃത്യമായി ക്ലാസ്സിൽ കയറണം എന്നുള്ളത് അതൊരു ഡിസിപ്ലിനാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ കുട്ടിയുടെ ഡിസിപ്ലിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് ദെൻ ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റ് പ്ലേസ് എ ക്രൂഷ്യൽ റോൾ ഇൻ കീപ്പിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് എൻകേജ്ഡ് ആൻഡ് അലോയിങ് ദം ടു ബി സക്സസ്ഫുൾ വിത്തിൻ ദ ക്ലാസ് റൂം ഒരു ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളെ കുട്ടികളെ എപ്പോഴും ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എൻഗേജ്ഡ് ആക്കാനും അതുപോലെ സ്റ്റുഡൻസിനെ അതിലേക്ക് നയിക്കാൻ അത് സക്സസ്ഫുൾ ആക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഓവറോളായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം അതായത് കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരിക്കാൻ ആ കുട്ടിയെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻഗേജ് ആക്കിയിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റ് ഈസ് എ ലീഡിംഗ് ഫാക്ടർ ഇൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റ് എപ്പോഴും ഒരു ലീഡിംഗ് ഫാക്ടറാണ് കുട്ടിയുടെ ലേണിങ്ങിനെ കുറിച്ചും അച്ചീവ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചും പറയാനായിട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ മാർക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ മാർക്ക് കുറയുന്നു അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നോക്കും അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വീട്ടിലെ പ്രോബ്ലം ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണോ ഇനി അതിലെ ക്ലാസ് റൂമിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമാണോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കും അപ്പോൾ ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടിയുടെ ലേണിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ അച്ചീവ്മെൻറ്റും എങ്ങനെയാണ് എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലീഡിംഗ് ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ അറിവിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റ് നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് ജനിപ്പിക്കുകയും അത് ലേണിങ്ങിനെ ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ കുട്ടികളുടെ പേഴ്സിസ്റ്റൻസിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ദെൻ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോൾ ഉള്ളത് ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റിനാണ് അതുപോലെ കുട്ടികളെ എൻഗേജ് ആക്കി വയ്ക്കാൻ കുട്ടികളെ ക്ലാസ് റൂമിൽ സക്സസ് ആക്കി ഇരുത്താനായിട്ട് ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലീഡിംഗ് ഫാക്ടറാണ് കുട്ടികളുടെ ലേണിങ്ങും അതുപോലെ അച്ചീവ്മെൻറ്റും എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണേന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലീഡിംഗ് ഫാക്ടർ കൂടിയാണ് ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്